اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وی ہیو ٹو اسٹارٹ ٹو ڈے دی اینول رپورٹ لرننگ آؤٹ کم آفٹر گوئنگ تھرو اینول رپورٹ آف اے لسٹڈ کمپنی مز ریمبر لسٹڈ کمپنی اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ڈفرینٹ کانٹینٹس آف اٹس بیسائڈس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس لاٹ آف ادر انفارمیشن for the stakeholders is available. So here you will see it's not only those four statements but a lot of material attached to it you will learn. The organization chart will enable them to know the directors and the key members of the team. The people involved at the top levels there is a organization chart available. Notes to the accounts will help you to details of accounting policy adopted by the company. number of accounting policies company used to follow so in notes to the accounts you will get all those details of policies sometimes 20 pages of it the annual report objective of entities is mandatory the annual report is basically a mandatory thing mean every company must produce at the end of the year the that annual report Previously, they were uh, preferring the uh, what you call half yearly reports, interim reports. But this is mandatory that you have to. There is no choice about it. To publish at the end of the financial year, the shareholders want to meet the members' board of directors in the annual general meeting, because this report is discussed, is reviewed in the annual general meeting. Going from all other sides. when it comes to the annual general meeting and there the uh, uh, shareholders will see this report learn this report about it that and then they want to see what the directors chairman other other shareholders feel about the company while going through the reports because it is required that this report is sent to every member of the company every shareholders so it is expected from them that they should come prepared and if they have some objection somewhere any question to ask they can ask in this uh, in the annual general meeting the stakeholders is customers suppliers bankers regulators other decision makers like financial position and performance of the entity whosoever want to deal with the company this report will be enough to take a decision so all these stakeholders are watching what you are producing at the end of the year the whole year performance your assets liabilities everything is there essential of an annual report the four financial statements that is the income statement and the statement of financial position cash flow statement change in equity statements these are four major statements then attached to it the notes to the accounts lot of schedules etc pattern of shareholding that is also very important thing that you got number of shareholders so the pattern how many institutional shareholders you have how many the, the proprietors i mean the directors shareholders individuals are very few let me tell you individual are hardly 10 to 20% the remaining 80% either is institutional investors or the directors themselves then there is a chairman message a chairman report that is also very very interesting thing because every shareholder want to see what our chairman is looking into because they want to listen from the chairman the how he feel about the company what is his opinion about the company the report we are reading so that is also very important then the directors report that is also there and then 5 to 10 years financials consolidate simple form mein aap 5 ya 10 saal ke جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی پریزنٹ کرتے ہیں اس رپورٹ میں ہارڈلی وہ ایک ہی پیج ہوتا ہے لیکن اس میں کالم ریفارم میں ایئر ون ٹو تھری اس طرح سے پانچ یا دس سال کے رپورٹس اکاؤنٹس جو اس میں دکھائے جاتے ہیں کی فیکٹرس یعنی کی ریشوز اس میں آتی ہیں کی نمبرز اس میں آتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کمپنی کی پروگریشن کیا ہے اس کا گراف اوپر جا رہا ہے کہ نیچے جا رہا ہے دین فیوچر آبجیکٹو اسٹیٹمنٹ یہ بھی ہے کہ آپ آنے دنوں میں کیا کرنا چاہتے ہیں بیسیکلی تو یہ چیئرمین جو ہے نا اس کو بتانا پڑتا ہے اپنے نوٹ میں کہ ہم آنے والے دنوں میں کمپنی کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں 
انوائرمنٹل اسٹیٹمنٹ کہ آپ انوائرمنٹ کے لیے کیا کام کر رہے ہیں اس کو تو نہیں پلوٹ کر رہے سسٹینیبل اسٹیٹمنٹ اینڈ ویلو ایڈیڈ اسٹیٹمنٹ امپلائمنٹ اسٹیٹمنٹ فورن کرنسی اسٹیٹمنٹ دیز آر ویری اسٹیٹمنٹس اینڈ اینڈ دے آر امپورٹنٹ لیٹ می ٹیل یو فار ایگزامپل دس ویلو ایڈیڈ اسٹیٹمنٹ ان پاکستان اٹ از اسٹارٹیڈ آئی اسٹارٹیڈ نائنٹی ان نائنٹی نائنٹی ٹو دیٹ فسٹ ٹائم آئی پروڈیوس دس اسٹیٹمنٹ ان دی فائنل اکاؤنٹ تو پیپل اپریشیٹیڈ اٹ اینڈ ناؤ مینی کمپنیز ان پاکستان آلسو دے آر پروڈیوسنگ دس اسٹیٹمنٹ سو دا اسٹیٹمنٹ آئی گو تھرو دس اسٹیٹمنٹ لیٹر تو دین فارن کرنسی اسٹیٹمنٹ مینس اف یو آر ڈیلنگ ان فارن کرنسی ان دا سینس دیٹ یو آر امپورٹنگ ایکسپورٹنگ تو یو ہیو ٹو پروڈیوس اے اسٹیٹمنٹ ہاؤ مچ فارن ایکسچینج یو ارن ہاؤ مچ فارن ایکسچینج یو پین تو سملرلی امپلائمنٹ اسٹیٹمنٹ واٹ یو آر ڈوئنگ فار دی امپلائیز دیٹ از ویری ویری اسینشیل ناؤ ڈیز then the stakeholder rely on external audit reports there is internal audit as well but mainly people want to see an independent auditor who coming outside the company and what he reports about these accounts and they have an impression that the audit reports everything and they make decision accordingly because audit reports in in the sense that it's it, it gives the true and fair view means isme koi cheez jo hai wo chupi hui nahi hai jo اصل چیز ہے وہی اس میں دکھائی گئی ہے تو دیٹ از دی امپورٹنٹ تھنگ نا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں جو بھی یہ چار اسٹیٹمنٹس آتی ہیں جس میں فائنینشیل پوزیشن بھی ہے اسٹیٹمنٹ آف ادر کمپریسی کیش فلو اسٹیٹمنٹ نوٹس یہ سارے کمپیریٹیو ہیں یعنی آپ نے پچھلے سال اور اس سال دونوں کو دکھانا ہے تاکہ امیجیٹلی پتہ چلے کہ لاسٹ ایئر سے آپ کدھر جا رہے ہیں آپ کی پروگریشن ہے یا نہیں ہے پروفٹ بڑھ رہا ہے سیلز بڑھ رہی ہیں کہ نہیں بڑھ رہی ہیں تو یہ کمپیریٹو دینی پڑے گی اور ادر رپورٹس میں جیسے ابھی میں نے کہا ویلو ایڈ اسٹیٹمنٹ چیئرمین میسج ڈائریکٹر یہ ہم تھوڑا تھوڑا میں ڈسکس کروں گا انہیں فائنینشیل ایسو فائیو ایئرس آڈٹ رپورٹ فار دا ممبرس کمپلائنس ود کوڈ آف کارپوریٹ گورننس ڈائریکٹرس کو یہ رپورٹ دینا پڑتی ہے کہ ہم نے کارپوریٹ گورنرس کے جو رولس ہیں ان کو کمپلائی کیا ہے اور پوائنٹ وائز بتانا پڑتا ہے تقریباً دو ڈھائی پیجز بنتے ہیں جس میں دس بیس بیس پچیس پوائنٹ آتے ہیں ہر پوائنٹس کے بارے میں بتائیں گے کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا سب کچھ اس میں لکھیں گے دین پیٹرن آف شیئر ہولڈنگس کیٹیگری آف دی شیئر ہولڈرس ایز اے سیڈ ارلیئر کہ اس میں ہمیں ٹوٹل نمبر آف شیئر اور اس میں کتنے پرسنٹ جو ہے ڈائریکٹرس کے ہیں کتنے پرسنٹ انسٹیٹیوشنس کے کتنے پرسنٹ بینکرس کے ہیں کتنے انشورنس کمپنیز کے اور پھر انڈیویجولس کے کتنے یہ بھی دکھانا پڑتا ہے اس میں ایک چیز اور بھی آخر میں دیتے ہیں رپورٹ میں کپیسٹی کہ آپ کی کمپنی کی کپیسٹی کیا تھی کتنے ٹن سریا بنانا تھا یا کتنے لیٹ سے من آپ نے کسی چیز کو بنانا تو دے ہیو ٹو گیو دا کپیسٹی اس کو ہم کہتے ہیں انسٹالڈ کپیسٹی کہ یہ جو پلانٹ پلانٹ ہے آپ کا یہ کتنی پروڈکشن دے سکتا تھا اور آپ نے کتنی اچیو کی یہ بھی بتانا پڑتا ہے یعنی پلانٹ کی کیپیسٹی کیا تھی اور آپ نے اچیو کتنی کی ہے اگر آپ نے کم اچیو کی ہے تو آپ کو ریزن بھی بتانی پڑے گی تو یہ سارا اس رپورٹ میں آپ کو اویلیبل ہوگا اور انشاءاللہ شو یو دا رپورٹ تھینک یو ویری مچ